。你听过小马过河的故事吗？你不自己下水试试？你怎么会知道呢？我就是自己初步试了试，我才知道他说的是对的。所以你真的下定决心要趟这趟浑水吗？浑水里也有好人啊，比如说我的你的什么？我的摊儿油，你呀。而且呢，我相信这个世界上还是好人多，所以你也一定要相信，无论遇到什么样的困难，就没有过不去的坎儿。一顿蟹粉小笼包，绝对让你满血复活。我也相信这个世界上有好人的存在，但是也许我的运气不是很好，所以我遇到的好人很有限，而更多的都是那些善恶难辨的人、敌友难分的人、双面或者多面的人。林哲，也许是你的家庭条件比较好吧，所以你没有吃过苦，在你眼里。这个世界竟然是这么的美好。其实，我的家庭条件并不好，只是我的家人把我保护的比较好吧。加油，鞋垫、鞋刷子，来看一看。加了油，鞋垫、鞋刷子。饿，我饿，我想吃火腿肠。你娃吃了上火，哥再帮张婶看俩小时摊子就能吃饭了。三卖出去两副，哥就带你吃大菜包子，好不好？嗯、跟哥一起叫啊！干了油，干了油。我的爸爸是地质勘探员。常年在深山老林里找矿，后来好不容易跟我妈妈团聚了。可是我妈妈生我的时候是高龄产妇，难产，去世了。没过几年，我的爸爸也去世了。原来你也……我也是吗？我是孤儿，从小养父养母把我养大的。他说：“不管在这座城市生活有多么的不容易，不管公司这滩水有多浑，我希望你能相信，明天会更好的，生活。”也一定会善待我们这些人的。虽然咱们都是孤儿，但是我们两个现在活得不也挺好的吗？所以，我正式申请加入你的战队。谁要是再欺负你，我就第一时间 PK 他去。再说了，咱们还得发扬在古城的练摊精神啊！打得过就打，打不过咱就跑呗。好啊，老大，您别说啊，还真挺像唐总设计的。仿个外形而已，没有神韵。对了。您说这丛飞的嘴好堵，但这姑娘……这个结果她要能接受就留下，不接受就走人。你还记得那天街边那首饰摊吧？嗯，他就是那摊主。啊，就是他呀。下一季的设计，你再催催丛飞啊，让他快点。嗯。另外，在现在的基础上，多加一些唐老师的影子进去。嗯，没问题。对了，老大，刚刚呢，戴安的王总来电话。他希望重启对遗忘的投资，呃，想尽快跟您签合同。啊、哦，你回复他啊，说我明天去他办公室直接签，别再搞那些
华而不实的事儿了。嗯，好。哎，嗯，来段红灯记。好嘞。提篮小麦，哎，十枚。电话里不能说，这忙着呢。这事儿我得当面跟你说，但我说了，你可别骂我啊。你又捅什么娄子了？我偷看了这几个月的报表。跟你说过了，你那黑客的小尾巴别露出来，这样会害了你。你怎么不听啊？哥，发布会的视频我看了。我不知道你现在压力这么大呀，我想帮帮你。再说了，我也就是黑进去看看，也没黑他什么呀。但我还真发现了点小问题。发现什么问题了？你的申报经费全部被拒，一万品牌现在经费紧张。我自己的事儿不用你管。我还发现了一个问题，在财务部的内部流程里，所有有关一万品牌的申报经费。都要由李卓然亲自审批才能通过，但别的品牌只要由副总或者王总监的审批就可以了。确认吗？对啊。这样，林总，以后啊，你帮我盯着点李卓然资金的去向，仅仅是观察啊，不许轻举妄动，不能留下任何痕迹，记住没有？发现有什么问题，马上告诉我。没问题，我就说了吧，我回来还是挺重要的。但是为什么要盯着他呀？我现在怀疑李卓然在亏空公司。昨天的发布会，相信大家都看到了，新一季的特别纪念款已经有了，但是主打还没有。林总那边又催我了，要求我们设计部一周内必须上交新的设计初稿，否则季度奖金取消。从今天开始，你们进入紧急状态。我不管你们在公司睡也好，在家熬夜也好，我要看到设计，好设计。吴信言，你跟我来，其他人散会。关门。干嘛？还有情绪呢？年轻的时候，我的作品也被上司冒名顶替过。我能理解你现在的心情，丛总监。我现在的心情，您恐怕真的没有办法理解。我的设计图是您亲手交到林总那里的，这中间到底是怎么回事？我相信您应该很清楚。为什么忽然之间我的设计图，设计者就变成了唐老师？我特别想知道这其中到底发生了什么事情。请你以大局为重，好不好？你的那份设计过几天就要下到工厂了。东城的唐婉容一座三十周年特别纪念款即将面世，这是你我都改变不了的事实。唐婉容纪念款，真真的会上市？当然。所以呢，星言，事情已经这样了，你就认了吧。这个小秘密你别往外传了。就让这个小秘密在我们三个人之间消化掉吧。你居然能这么想得开！哦，还有，你没有跟李明康、叶小青他们说吧？没有。我想知道一下，这个特别纪念款的上市范围是什么？是全球限量发行。你别有什么思想顾虑，还是要安心把设计搞好。我向你保证，接下来的设计图一定会保住你的书。谢谢丛总监
，那我去工作了。制作间是对所有员工都开放的吧？当然了。怎么着，跑到这儿来跟我兴师问罪来了？林总，您真是想太多了。嗯、唐老师遗作的特别纪念款。就要制作上市了。是啊，这款戒指我们将命名为“初衷”，它代表着唐婉蓉老师从事珠宝设计的初衷理念，将成为我们东辰珠宝设计史上的经典。我非常期待它上市的那一刻。格局还不小嘛。不是您们这些资本家才有心胸的。我确实有想过要好好问问您，您为什么要把我辛辛苦苦做的设计说成是唐女士的？您为什么可以那么的理直气壮，不顾及我的感受，完全不经过我的同意？但是我知道，我是东城的员工，是这座大厦里的一份子，我分得清孰大孰小。林总，我可以让这件事情烂在肚子里，但是我有一个条件。这个设计图出自我之手，我要负责这个项目。看看，终于暴露格局了吧？我刚才还纳闷呢，你哪来的那么高的境界？我要是不同意呢？我这不是在威胁您，我是在给您提出一个好的建议。这个设计是我画的，我相信没有人比我更能懂得它的设计内涵。要是我没记错的话，你从入职到现在，没超过一个月吧？在东城的历史上，还没有哪一个助理设计师，在这么短的时间内负责一个项目的。凡事都有先例嘛，更何况。我给您的是一个好的选择，我不逼您，请您好好考虑一下。哎呦，出血了！哎，我还记得我带的口罩。没事没事没事，这是常有的事。这感染了怎么办？要贴了。东西带的还真齐全啊！独立生活不带的齐全点怎么行？我还是去其他制作间吧，免得打扰您，让您再受伤。请您好好考虑一下。合作愉快，一定的。哎，林总手上的创可贴可卡通了啊！不小心把手给划破了。重点不是手，是创可贴。你看这创可贴在你手上
霸气侧路。我家沈博士不会有这种小玩意儿了，是不是另有小佳人红袖添香啊？王总就别取笑我了，哪来的什么红袖添香？咱们说正经事儿吧。这件事情刚开始有些挫折，但是结尾还是很令人满意的。放心，款项一定在三日之内到你账上。以表达我对伊万的美好祝愿和充分的信心。谢谢。班总监，关于林毅绯闻这件事，你有什么感想？林总处置得当，不愧是东城的总经理。回答的。很有咱们东城销售总监的水平嘛。但是名人不说暗话，你桌子上装照片的纸袋子，是我让人放的。放心，我不会把这件事告诉林毅，不然恐怕班总监就要另谋高就了。这件事情的走向是我没有想到的，还请董事长多多理解。这件事的走向虽然失控，但整个过程很流畅。我看到了你的行动力、决断力，一点不差于男人。咱们东城向来有销售总监直升，主管销售副总的传统。班总监，我希望你能再加把劲。我虽然是女人，不过我也有自己的愿景。董事长，我愿意为您尽一份力。各位，时间过半了，你们的进度呢？嗯，加把劲好不好，同志们？李明康，啊，进度怎么样？那个还在构思当中，但已经有思路了，总监。嗯，从有思路到设计完成，还有很长的路要走，时间来得及吗？各位，你们就算不为自己着想，也为部门想想，再这么下去，你们还有脸去公司食堂吃饭吗？嗯？顾心言，你那边怎么样？嗯，我话是话好了，但是我觉得还可以再修改修改。哇，哎，是套件哎！你看，你看，心言，这真是你画的？当然是我画的。曾管见。讲讲吧，为什么会选择用套件做设计？嗯，我这个设计呢，我给它命名叫做“灵犀”。灵犀顾名思义就是心有灵犀。我认为心有灵犀也可以是母女之间的感情。嗯，我的灵感来源于我的家人，所以它的外观呢是一只大手裹着一只小手。当这个套件拆分的时候，就意味着女儿已经长大成人，母亲眼看着女儿出嫁。嗯，到时候呢，母亲再把子戒送给女儿，代表了母亲对女儿永远的祝福，还有守候，还有她的工艺呢，是这个样子的。哎，林总，这是我们刚出来的新设计，您看一下。套件，这款套件被命名为“灵犀”。灵犀，设计灵感来源于人跟人之间的灵犀感应。套件迭代时，就像两只手触碰在一起，而当它们分开的时候
，则代表着人们对重逢的期待。最妙的是，这种灵犀感应可以是情侣，也可以是母女、父子，甚至是兄妹、闺蜜。顾星言设计的吧？啊，你怎么知道？凭感觉。嗯，是，这个顾星言挺有灵犀的，是我重点培养的对象，稍加要求和指导，进步神速。尽快把材料报价做出来，争取早点出样品。另外，你扫描一份设计图给我。好的，林总。哟，丛总监，什么事情把你委成这样啊？设计稿通过了，给我瞻仰一下大作呗。天机不可泄露。哎呀，好久没运动了，我还是走楼梯好了。啊，张总这一手弹子炮真是厉害啊！不光保住了炮，还别了我的马腿儿，姜还是老的辣呀！看来我还得跟您多学习。你那一招，借绯闻造势也很漂亮。啊。这是设计部的最新设计稿，灵犀。您看看，我不看，我又不懂设计，你说了算。我准备把它作为下一季的主打产品，着重宣传。唐老师的遗作，我们命名为《初衷》，限量发售。我估计，以望下一季重回销售榜的冠军是没有问题的。这真是唐总的遗作。是。可是我听说。唐总去世之前，在医院里生活已经不能自理了，他还能搞设计啊？唐总的病情时有反复，严重的时候要卧床，但也有好转的时候。是，其实这件事并不重要，只要是东辰说他是唐总的遗作，他就是唐总的遗作。而后边的事儿还是得干得漂亮点儿，啊，您放心吧，喝着。嗯，老婆儿啊，我记得唐总就非常喜欢老婆儿，这品茶的水平真是越来越高了。这普洱就是唐总送我的。哦，这么多年您都没喝完啊？不是只有你一个人怀念唐总，但是什么事儿，咱们都得往前看，啊！如果以望能够重新起死回生，在出售东辰这件事情上，您能不能站在我这一边？我就知道。你这么一个大忙人，能够踏踏实实的跟我这儿下三盘棋，就是想要我这句话是吧？我跟你说啊，出售东辰，能够及时的止损，各位股东呢又能够一价套现，诱惑实在是太大了。资本市场水太深了，不像实业。李卓然倒是资本的行家，不像我们干实业的，把产品当商品，他是拿公司当商品。东辰旗下好多品牌都是历史悠久、市场稳定的，按理说不至于业绩下滑的这么快，而且雅盛的出现，也让我闻到了十五年前的味道。我这老相啊。倒是能够替你看看家，但是那些过了河的竹子，也是能够当巨石的。我明白。
赶快通知丛飞啊，让他今天下午三点准备关于灵犀的报告会。嗯，重点强调，公司会有重量级董事参加。明白。还有啊，那几个重要的广告商，马上帮我约一下。没问题。下午三点。对啊，林总的原话就这么说的。怎么可能来得及啊？这马上就要午休了。这还有三个小时呢，完全来得及啊。能不能告诉我发生什么事？嗯。在我沈博的工作守则里，就没有多嘴这一项。看在咱俩关系在这儿呢，我就跟你说，林总的日程安排里，上午会见了张汉营同事。好，我知道了。哎，别忘了啊，我先撤了。各位，我刚收到通知，今天下午三点，我们设计部举行报告会，向股东汇报林夕以及以凤下一季的工作。怎么这么急啊？不是，丛总监，林夕只有一张草图，拿什么汇报？所以我提前来给你们扎扎针。顾心言，好好准备一下。好的，丛总监，我一定会全力以赴。嗯。不是，准备吗？疯了这是。只有一张草图，就剩三个小时了，还是给那些元老汇报，这可是砸饭碗的事儿。丛总监疯了，你也疯了啊，心言！这么烫手的山芋，你怎么是窝接就接呀？三个小时呢，的确是短了一点，但是如果只是介绍林夕的话，时间还是够的。你这么说，是你已经有方案了，对吗？一点点吧。那就没事了嘛。走吧，先吃饭去，人是铁，饭是钢。行啊，时间实在是太紧了，你们去吧。真惭愧，想当初我刚进东城的时候也像你这么拼，但这已经是昨日黄花了。好了，昨日黄花，就让心言好好工作吧。一会儿呢，我给你带个大鸡腿套餐，好不好？谢谢小青，你加油。好。哎，坐坐坐，都坐，都坐。开始吧。今天为各位介绍的，就是乙方品牌新一季的主打产品——灵犀套件。这套灵犀套件是我们设计部为乙方品牌量身打造的，由我指导，由加拿大拉塞尔学院珠宝设计专业毕业的顾心言设计。下面请顾心言来具体讲解。大家好，我是设计部的顾心言。灵犀的灵感来源于我对我亲人的怀念。在全球化不断发展的今天。我们这个东方古国的风俗也在逐渐发生着变化。现在孩子与父母之间的关系已经不仅仅是长幼有序这样的常规关系，更多的是心有灵犀的朋友。戒指，现在已经不单单寓意着爱情，还有婚姻。母女之间也可以佩戴同款戒指，闺蜜之间也可以，哪怕是单身者也可以佩戴我们的单戒作为装饰。但是现在市场上并没有为这群群体专门设计的戒指，所以我们的灵犀应运而生。接下来是灵犀套戒的草图。手心的纸本，泪。以弗按下一季度的销售，恰逢母亲节，在这个异军突起的消费大节上，我相信很多我们的消费者都会伤脑筋的为母亲节应该为妈妈送什么而担心。我想，我们的灵犀一定可以帮助他们解决这个问题，为他们的家庭还有亲情增加更多的温情。以上就是我对这组灵犀套件的阐述，谢谢大家。哎，你有什么话要说说？这个我不行。设计这事儿，我本来就是外行，我最多能够说说
，一个消费者的意见，嗯，好啊，说说。这个，作为一个消费者来说，我觉得这款灵犀很漂亮，很光鲜亮丽，很别致，一定能够成为市场的宠儿。好。并没错啊，好嘞，王总啊，哎，好好好。那下一步你们设计部就开足马力往前推进。好的，林总，还有别的问题吗？没有了。我有。你说。我还是想要跟您申请一下关于成为初中系列的负责人。顾金燕，你是不是有点太过于执着了？设计部的内部工作分配，你应该向我请示才是，怎么能占用林总的时间呢？丛总监，对不起，请您理解一下，我我并没有想说越级请示工作，而是偶然有一次机会，我遇见了林总，我已经跟他提出过我想要成为初中系列的负责人，所以今天再遇上，我想再申请一次。初中只是纪念款，你为什么对他这么执拗呢？哎，林总这样吧，把初中生产工作交给我，我来挂帅，而且我建议有。顾心言、李明康和叶小青成立初中小组。嗯，好，就按你说的办。嗯。啊，林总，可是我还是……你知道你在跟谁谈条件吗？那是东城的总经理。可是总经理和助理设计师不是职务上的称谓吗？又不是人格上的尊卑。顾心言，我要跟你说几遍，你得感谢你有的那点才华，要不然就你刚才那个态度，就能被扫地出门了。我年轻的时候就吃过太重的亏，我告诉你的每一句都是我的教训。从你进设计部到现在，我给了你不少出头机会，你知不知道？初中只是我负责挂个虚名而已，具体的设计还不是你说了算吗，傻孩子？明白了，谢谢您，没有压制我。压也压不住，每个人能力是什么样，露出两手，行家都能看出来的。我懂了。嗯，懂了就好，你别跟大 boss 硬着来。领导确实喜欢有才干的人，但是更喜欢有才干而没有脾气的人。去忙吧。喂。李总，怎么每次这么倒霉啊？丛总监，好笑吗？我一直有一个问题想问你啊，为什么你每次都要现金呢？我喜欢数钱。你是学设计又不是学会计的，还有这个爱好？设计换成货币才能继续爱好下去，要不哪来的动力呢？哦，那有什么新东西吗？没有。我听说以望新一季的主打出来了。你怎么知道？这个圈子只有这么大小，主要角力的公司又只有这么几间，人员调动又非常频繁，就算签了竞争协议。也没有可以瞒得住的事情，是吗？下次换茶，我咖啡有点过敏。好啊，哎，这么着急要走啊？我们这种打工的啊，不像你们有钱有闲的大 boss 一样
你们的时间可以选择七十二小时疯狂工作，或者选择疯玩几天，都是你们的自由。我没这个自由。可是你已经是高级打工仔了，那就更没自由了。我这么爱钱，就是为了自由。你说用 Pantone 三三七五好呢，还是用？三三七五太浅了，换一个。嗯，那就多一度三三八五。行，可以啊，眼光挺毒辣的嘛。卡永远比动手强。嗯这就是东城最好的钻石了。对，这一定就是难得一见的黄钻了。设计部总爱这样挑挑拣拣的。不好意思，请您理解一下，因为不同的质地还有成色，出品的效果差距真的很大。所以您能不能还问问你们总监还有没有其他的库存？就库存而言呢，我们总监也没有我了解，所以就算你去问他，他还得再问我。又故意把最烂的钻石给我们。故意？可是采购部也是东城的采购部，他们这么做的理由是什么？不懂了吧？采购部是李卓然亲自控制的部门，现在的伊万就是他眼里的钢针，怎么会把最好的钻石给我们？这样吧，你去跑跑市场，找到好原材料后做个预算给我。钱的事情，我让林总去想办法。好，我这就去。嗯。嗯不仅设计很像，人也真有点像唐老师的影子。拿到第一个月的工资的话，就要请你吃饭。哎，不对啊，我怎么记得是我请你吃饭呢？哎呀，你这个前辈就让让我这个新人嘛，好吗？就这么说定了。嗯。哎呀，可是我现在要去找原材料，我还不知道晚上能几点钟结束呢。好啦，虽然说可能不能一起吃晚餐，但是我们可以一起吃宵夜呀，好吗？嗯，小青就这么定了啊。好，先走，先走了，拜拜，拜拜。
。哎，坐。这个月的整体销售额下滑了百分之二十，门店的销售额下滑了百分之三十。这什么情况啊，班总监？林总，这个事情我还想问您呢。为什么我们销售部的经费迟迟不批啊？没有广告推广，那我们的营销活动怎么做啊？